ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാട് മഹാനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്റെ പഴയ കാലം ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞതാ മിസഫേ ആരാ മിസഫെന്നറിയുവോ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്റെ മകനായിരുന്ന മിസഫ് സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രമാണ് മിസഫ് ധരിച്ചിരുന്നത് മിസഫ് കുതിരയുടെ മുകളിലിരുന്ന് പോകുന്നത് കാടാ മക്കയിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ വന്ന് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു മക്കയിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ വന്ന് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ അവസാന വിശ്വപ്രതി അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് സഹാദത്ത് കരിമുജല്ലി മുസ്ലിമായി പക്ഷേ മിസബ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ചത് തന്റെ ഉമ്മാനയായിരുന്നു ഉമ്മാനമല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു ഉമ്മ അറിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മിസബിന് വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു അവസാന മിസബിന്റെ ഉമ്മ മുസ്ലിമായി എന്നറിയുമ്പോ വീടിനകത്ത് പട്ടിണിക്കിട്ട് തല്ലി ചതയ്ക്കുകയാ ഇന്നലെ വരെ യജമാനനെന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലെ ജോലിക്കാര് മുഴുവനും മിസബിനെ വീടിനകത്തിട്ട് തല്ലി ചതയ്ക്കുകയാട് ശരീരം മുഴുവനും രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുകയാ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് മിസ്ലാമിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരാതെ വന്നപ്പോ അതാ ഇവനെ വീടിന്റെ വെടിയിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ വേലക്കാര് മുഴുവനും മിസ്സബൃതി അള്ളാഹു താരാർഗിവര് വീടിന്റെ വെടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വലിച്ചെറിയുകയാ അള്ളാഹുവേ മിസബ് വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നടക്കാ തുടങ്ങുമ്പോ ഉമ്മ വെടിക്കുന്ന മിസബേ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോയാ എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും നിനക്ക് ഞാൻ തരൂല മിസബേ ഈ മക്കയുടെ പകുതിയും എന്റെതാ പോര് ഈ മക്ക രാജ്യത്തിന്റെ പകുതിയും എന്റെതാ പൊന്ന പോര് നിനക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ഞാൻ തരില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ ഇത്തിരുന്ന വസ്ത്രപൂരി ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടിരുന്ന നിങ്ങളുടെ നാട് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി പോകുമ്പോ അതാ ഉമ്മ ശബിക്കുകയാ ഉമ്മ ശബിക്കുകയാ അവിടെന്ന് പറയുന്ന മിസബ് ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും നീ എന്നെ ഉമ്മായെന്ന് വിളിക്കല്ലേ മരിച്ചാ പോലും നീ എന്നെ കാടാവരല്ലേ എന്തിനാണല്ലാണ്ട് റസൂര് കരഞ്ഞതെന്നറിയുവോ റസൂലുള്ളയുടെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ ഒരു പൊതപ്പ് പുതച്ചട്ടാട് നടന്നു വരുന്നത് ഒരു പൊതപ്പ് പുതച്ചട്ടാട് നടന്നു വരുന്നത് ആ പുതപ്പാണെങ്കിലോ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതപ്പാ ഇത് കണ്ടെത്താ റസൂലുള്ള കരഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു മിസ്സബേ എന്തിനാ മിസബേ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ആരവിയേ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ ആരവിയേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അവസാന ബുഹുതിന്റെ രണാകടത്തിൽ യുദ്ധം കടിഞ്ഞു സഹാബത്ത് മുഴുവനും മയ്യത്ത് കഫം പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാട് പക്ഷേ ഒരേ ഒരു മയ്യത്ത് പൊതിയുന്നില്ല സഹാബത്ത് മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂര് ചോദിച്ച് എന്തിനാ കരയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂർ ചോദിച്ച് എന്തിനാ കരയുന്നത് കഫം തുണി തികയുന്നില്ല നബിയേ മയ്യത്ത് പുതിയ കഫം തുണി പോലുമില്ല മിസ്സുപ്രതിയുള്ള തല മറയ്ക്കുമ്പോ കാല് വെളിയിലാട് കാല് മറയ്ക്കുമ്പോ തല വെളിയിലാട് അവസാന തല മറച്ചിട്ട് കഫം പൊതിഞ്ഞു രണ്ട് കാലും വെളിയിൽ കിടക്കുകയാട് പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടി പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടി പടച്ചുറപ്പ് പടച്ചുറപ്പ് അവസാന നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കബറിനകത്തേക്ക് മയ്യത്തിറക്കുമ്പോ 
കാലിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുല്ലം കഴിഞ്ഞു പോയി എല്ലാവരും കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുകയാറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സഹാബാ മരിക്കടേ സഹാബാ പണത്തിന്റെ പുറകെ കടന്ന് നെട്ടോട്ട് മൂടുന്ന യുവത്ത് മരിച്ച മിസബ് മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു തന്ന സമ്പത്തും തന്റെ ജീവിതവും തന്റെ കുടുംബം അള്ളാഹുവിനെ കൊടുത്തിട്ട് പകരം സ്വർഗം വാങ്ങിയിട്ട് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് പരിക്കടയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ വാഴ്ന്ന് അള്ളാഹുവേ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് നിന്റെ തൃപ്തിയല്ലാതെ ഒന്നും അവർക്ക് വേണ്ട അർഹമായ പൊതിബലം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അർഹമായ പൊതിബലം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് 